starting with uh, jo hamare paas ki chapter ka naam hai physical quantities and measurement techniques okay ji ye hamare paas syllabus se describe the use of rulers and measuring cylinder to find out the length or a volume ye sara kuch hum detail mein padhenge describe how to measure a variety of time intervals using clocks and digital timers ye sab common sense ki cheeze hain koi bhi isme mushkil nahi hai isi tarah phir pendulums aa jayenge oscillation aa jayenge okay anyway starting with measurement of length लेंथ को किस तरह मेजरमेंट करते हैं लेंथ का क्या मतलब है जिस तरह आपके पास डेस्क पड़े हुए हैं आप उनके पास कोई आपके पास पेंसिल पड़ी हुई है और कोई भी ऐसी चीज है जिस तरह आप लोग टेलर के पास जाते हैं दे यूज टेप्स डिफरेंट आप लोगों का जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं बेसिकली हम उनसे लेंथ मेजर करते हैं एंड इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू टेलर पूरी दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है इवन इन द कंस्ट्रक्शन कंपनी सिविल इंजीनियर्स उनके पास बड़ी स्पेशलाइज्ड टेप्स होती हैं जो वो यूज करते हैं उसमें सेंटीमीटर इंचेस मिलीमीटर्स ये सारी इनकी यूनिट्स ठीक है क्लासरूम्स में हम लेबोरेटरी में हम रूलर्स यूज करते हैं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें मैयर करने पर हम रूलर यूज करते हैं एंड देन बहुत ही कोई छोटी चीज को हमने मैयर करना हो लेंथ उसकी मैयर करना हो उसमें थिकनेस कहते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं माइक्रोमीटर्स इन स्क्रू गेजेस कहते हैं हम लोगों ने पढ़े हुए भी थे ओके दीज आर द टेप्स मेरिंग टेप्स इनमें से कुछ टेप्स ऐसी हैं जो इंजीनियर्स के पास होती हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास होती हैं कुछ टेलर्स के पास होती हैं हमारे घर में भी पड़ी हुई होती हैं तो ये सारी आपके पास मेरिंग टेप्स कहलाती हैं अब इनको पढ़ने का क्या तरीका है जो फीट्स और इंचेस हैं दैट इज नॉट इन अवर कोर्स ये अमेरिकन सिस्टम है जो हमारे पास सेंटीमीटर और मिलीमीटर या मीटर्स हैं वो हम लोग सारे पढ़ेंगे और उसमें हमारा बड़ा ही डिटेल क्वेश्चन आता है डिटेल का मतलब ये कि बड़ा ही मैग्नीफाइड उसमें स्केल दिया हुआ सो इट्स काइंड ऑफ लाइक ये देखो अब यहाँ पे ये जो टू आपको नजर आ रहा है टू से लेके थ्री तक ये देखो बड़ी जो लाइन ये एक सेंटीमीटर बनता है ठीक है वन सेंटीमीटर और बीच में जो छोटी छोटी लाइन है ये वन मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर ठीक है छोटी छोटी लाइन जो है वन मिलीमीटर तो मैं अगर कोई भी चीज मैयर करता हूँ और जीरो पे रखा और वो एंड हो रही है इधर तक तो वो क्या उसकी लेंथ होगी सेवन सेंटीमीटर और यहाँ पे एंड हो रही है सेवन सेंटीमीटर अगर वो यहाँ पे खत्म हो रही है इट वुड बी सेवन पॉइंट फोर सेंटीमीटर ठीक है और अगर मिलीमीटर्स में लेना है तो वॉट आई नीड टू डू आई जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई टू टेन सो इट वुड बी सेवेंटी फोर मिलीमीटर और कन्वर्जन का काम ही आता है स्नैर यू सिर्फ जजमेंट देखनी होती है कि कहाँ पे हो रहा है सारा कुछ ये हमारे पास है जी इसमें अब हमने बताना है कि द डायग्राम शो इन लार्ज ड्राइंग ऑफ द एंड ऑफ अ मीटर टू इट इज बीइंग यूज्ड टू मेयर द लेंथ ऑफ द स्मॉल फेदर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फेदर जी अरफा क्या होगी लेंथ ये जो ऊपर वाला स्केल है ना ये है मिली में जो नीचे वाला स्केल उसने बताया हुआ वो सेंटीमीटर है जरा ध्यान रखो जी अरफा आवाज आ रही है जी सर हमने मिलीमीटर में बताने हैं सेंटीमीटर में बताने तो चारों चारों आंसर्स लिखे हैं चारों आंसर्स लिखे मैं मैं तुम्हें बताने के करेक्ट कौन सा है तुम पहले मिनी मिलीमीटर को एनालिसिस करो कि मिलीमीटर का क्या स्नेह है फिर तुम सेंटीमीटर की एनालिसिस करने के सेंटीमीटर क्या एनालिसिस है 19 मिलीमीटर 19 मिलीमीटर सो यू आर विद ऑप्शन ए ओके यहां से सर चेक करते हैं इस ऐसे स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जा रहा है सो इट वुड बी यहां से लेके यहां तक ही हो जाएगा 10 मिलीमीटर mm. और फिर यहां से लेके यहां तक हो जाएगा नाइन मिलीमीटर सो कितना बन गया नाइनटीन मिलीमीटर या दिस इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है जी किसी को नहीं समझ आया तो मुझे बताना मैं दोबारा एक्सप्लेन यू जस्ट हैव टू मेयर द लेंथ ऑफ द फेल ओके अब थोड़ा सा जरा चेंज आ चुका है डायग्राम शो टू आइडेंटिकल स्पेयर आइडेंटिकल क्या होते हैं सर क्या मतलब होता है बिल्कुल सेम कोई इनमें फर्क नहीं है ये ना हो कि एक कोई बड़ा हो या एक कोई छोटा बिल्कुल दोनों सेम प्लेस्ड बिसाइड अ रूलर व्हाट इज द रेडियस ऑफ वन स्क्वायर रेडियस क्या होता है जी एनीवन 
G rhythm. What is the radius? Mm, sir, half. Center se. Bilkul boundary tak ki jo length hoogi. Bilkul sahi kahe rhi ha. Half of the diameter. Agar full hooga to diameter hooga. Agar half hooga to radius hooga. Okay ji. Now this is the radius. Now the scenario is that we have to tell the radius of one sphere. What will happen to the radius? How can we measure it? The problem is that we can't keep the center in the center. The center is not given that we can check it down and check it down. What will happen? Sir, the radius will be the कैसे करेंगे जी the diagram shows two identical spheres placed beside the ruler. What is the radius of one sphere? क्या करेंगे जी? अगर देखो समझो ये वाली dimensions दी हैं, इनका कोई मकसद है देने का। ये मैं जरा मैं ये करता हूँ, दोनों को। क्या होगा? Zero point कहाँ से start हो रहा है? कहाँ से हो रहा है? One, two, three, four, five, six. Six or twenty पे खत्म हो रहा है, तो six or ten कितना होगा? Sixteen. अच्छा ये बनेगा 16 मिलीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ इसका मतलब है कि ये बेसिकली दो डायमीटर्स हैं ये पूरी लेंथ क्या है दो डायमीटर्स तो मैं पहले एक डायमीटर पर शिफ्ट करता हूँ मैं डिवाइड बाय टू करता हूँ तो आई गेट एट मिलीमीटर्स दिस विल बिकम वन डायमीटर मतलब एक डायमीटर मुझे क्या चाहिए रेडियस जी आप भी बता सकते हैं मुझे हाउ आई विल फाइंड द रेडियस कर पा रहे थे फोर फोर वेरी गुड एट को डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो क्या होगा फोर सो फोर मिलीमीटर इस डांस सर डिवाइडेड बाय टू करेंगे टू किया मैंने क्यों करेंगे ये आप पूछ रही हैं जी सर देखो ना डायमीटर का जो हाफ होता है वो क्या होता है रेडियस ये जो आपके पास ये है इसको हम कहते हैं रेडियस और अगर ये फुल होगा तो ये क्या होगा डायमीटर अब मसला ये था कि मेरे पास डायमीटर आ रहा था ठीक है आई हैव द डायमीटर ऑफ द स्पेयर व्हिच इज एट मिलीमीटर मुझे तो रेडियस चाहिए मुझे तो डायमीटर चाह means divided by 2 करूँगा तो मेरे पास radius आ जाएगा। That's why I divided by 2. ठीक है समझ आ गए? विदा समझ आया कि नहीं आया? जी सर आ गया। जी, the length of the cotton is measured between the two points on a ruler. When the length of the cotton is bound closely around the pen, it goes around six times. अगर इसी cotton को हम उसके ऊपर जो है मतलब पूरा roll करते हैं, तो six उसके क्या बनेंगे turns बनेंगे पूरे के पूरे कोई आगे पीछे नहीं होगा. What is the distance when once round the pen? Okay, एक जो round बना हुआ है, उसका कितना distance है? कैसे करेंगे कोई मुझे पहले एक्सप्लेन करे इस चीज को क्वेश्चन समझ आया ये पूरा का पूरा कॉटन था इसे मैंने पूरा रैप किया उसपे जब रैप किया तो सिक्स बने इसके टर्न्स ठीक है मुझे सिर्फ एक टर्न का वन टर्न का डिस्टेंस चाहिए कि एक टर्न कितना है जी क्या किया जा सकता है सब तो मैं आवाज आ रही है मेरी 
फरारी नाइस जी बताएं क्या कर सकते हैं आप एनी आइडिया या बाकी हूं मैं किसी को आइडिया हो क्या कर देखिए इट्स काइंड ऑफ लाइक वेरी सिंपल थिंग पूरी की पूरी लेंथ ऑफ द कॉटन हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कितनी बन रही है लेंथ ऑफ द कॉटन यहाँ से स्टार्ट हो रही है मतलब इसको छोड़ते हैं यहाँ से काउंट करते हैं ताकि हम इजीली काउंट कर सकें ये हो जाएगा सेंटीमीटर में बात करें ओके वन सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन थर्टीन सेंटीमीटर तो ये हो गया अब एक मैंने पीछे डॉट छोड़ा हुआ था तो पॉइंट वन उसमें आ जाएगा और एक डॉट उसने आगे खुद छोड़ा हुआ यहाँ पर एंड हो रहा है तो पॉइंट टू आ जाएगा सो थर्टीन पॉइंट टू सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द कॉटन ठीक है जी अब इसने जब रैप किया तो सिक्स टर्न बने तो मुझे जो एक टर्न चाहिए तो मैं क्या करूंगा थर्टीन पॉइंट टू डिवाइडेड बाई सिक्स गेट लेंथ ऑफ वन टर्न सो सिक्स टू से ट्वेल्व And so that will be 2.2 centimeter. So the length of one turn of the cotton. How much will it be? 2.2 centimeter. G, have you understood? What have you done? If there is any problem, please tell me. I just divided it with six because he said that six turns cotton will be there. सिक्स टर्न कॉटन के लिए तो मुझे क्या पता चलेगा कि एक टर्न कितने का है मैं पूरी की पूरी लेंथ को सिक्स से डिवाइड कर दूंगा आई गेट वन राउंड जो उसने डिस्टेंस लिया है उसका ठीक है जी जी ना स्मॉल सिलेंडर इज रोल्ड अलोंग रूलर क्योंकि ये रूलर पे था उसने रोल किया यहां से देखें स्टार्टिंग पॉइंट है इसका मकसद है कि ये यहां से स्टार्ट कर रहे हैं इस पॉइंट से कंप्लीट टू रेवोल्यूशन मतलब एक दफा घूमा और फिर दोबारा घूम के वो इस पॉइंट पे आए यहां से ये पॉइंट घूमा इस तरह घूम के ये एक रेवोल्यूशन हुआ दोबारा फिर ये घूमा दूसरा रेवोल्यूशन हुआ और फिर ये इस पॉइंट पे आया टू रेवोल्यूशन नाउ द सर्कम फेरेंस इज द डिस्टेंस अराउंड द आउट साइड ऑफ द सर्कल का किसी को फॉर्मूला याद है का का क्या क्या फॉर्मूला था? की जरूरत ही नहीं है वो छोड़ें। सिलेंडर? जी। मैं पहले ये बता देता हूँ कि ये होता क्या है सर्कम फेरेंस की सारे का सारा डिस्टेंस है देखिए ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं सर्कम फॉर्मूले की नहीं जरूरत यहां देसी तरीके से ही आपको बताना पड़ेगा ओके व्हाट इज द सर्कम फेरेंस ऑफ द सिलेंडर क्या होगा सर्कम फेरेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से लेकर यहां तक टू रेवोल्यूशन हुई है ये पूरा डिस्टेंस में कैलकुलेट कर लेता हूं कितना है इस पॉइंट से स्टार्ट करते ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो इस पॉइंट को मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ओके सेंटीमीटर में तो वन सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट के बाद हमारे पास चलो एट सेंटीमीटर तो पहले लिख ले एक पॉइंट हमने ये वाला छोड़ा हुआ था तो पॉइंट वन वो वाला आ गया और ये वाले पॉइंट्स कितने कितने टोटल आपके पास पूरा ये डिस्टेंस आ गया एट पॉइंट एट सेंटीमीटर ठीक है एट पॉइंट एट सेंटीमीटर कितने रेवोल्यूशन है एट पॉइंट एट सेंटीमीटर में दो रेवोल्यूशन तो अगर मैं एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस देख लू तो मेरे पास वो सर्कम बन जाएगा 
ठीक है एक रेवोल्यूशन का यही मतलब है ना कि ये पूरा डिस्टेंस उसने जो कवर किया सो एट पॉइंट एट डिवाइडेड विथ टू गिव मी फोर पॉइंट फोर सेंटीमीटर Now this is the distance of one revolution. One revolution. One revolution. Circumference. Okay. One complete revolution is called the circumference of the cylinder. So four point four will be the answer. ठीक है जी समझ आ गई बात. किसी को कोई इश्यू हो तो मुझे बताइएगा. दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके ये एटीपी का क्वेश्चन आता है वो भी हम जरा देख लेते हैं इसको कोई खैर में इधर कर नहीं सकता लेकिन आप लोगों को अंदाजा होगा कि मतलब चैप्टर वन से अगर एटीपी के आज के क्वेश्चन तो कैसे होते हैं फिगर वन पॉइंट वन शोज वन फेस ऑफ द ब्लॉक ऑफ वर्ड दैट स्टूडेंट यूज ठीक है जी एक फेस है वुड का जो ब्लॉक है वुड का फ्रंट से देख रहे हैं उसे लेंथ भी मैयर साथ मेंशन नहीं है और विड्थ भी मेंशन नहीं है नाउ मैयर द लेंथ एल एंड विड्थ डब्ल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ वुड यू नीड टू मैयर इट एक्चुअल साइज की है बनी हुई है क्या करेंगे जी रेदा क्या करना चाहिए यहां पे सर मैयर करना है मैयर करेंगे बस दैट्स इट आपने सिर्फ स्केल को जरा गौर से देखना है जहां पे सेंटीमीटर वाला पोर्शन होगा आपने वो वाला देख लिया ठीक है जीरो पे रखिए यहाँ पे स्केल और टेल यहां तक देखेंगे कितना सेंटीमीटर बन रहा है अब क्या पता यहाँ पे फोर सेंटीमीटर आए और यहाँ तक आगे पॉइंट सेवन आ जाए मतलब सेंटीमीटर आगे छोटे छोटे चीजें तो यू नीड टू राइट फोर पॉइंट सेवन सेंटीमीटर ठीक है फिर विथ को मैयर करना है विथ को कैसे मैयर करेंगे दोबारा जीरो पे आप रखें कोई भी एक पोजीशन इसकी स्केल को अब थोड़ा वर्ट, इस तरह वर्टिकल पकड़ेंगी जीरो पे रखें जीरो सेंटीमीटर यहां तक आपने ये करना कैन बी लाइक फाइव पॉइंट टू सेंटीमीटर ठीक है जी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास है सिर्फ स्केल रखना और मैयर करना आना चाहिए ठीक है जी स्विच वेरी सिंपल वेरी इजी कोई मसला नहीं है इसमें ओके Now, micrometer, जिसे हम स्क्रू गेज भी कहते हैं ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है माइक्रोमीटर बहुत ही छोटी लेंथ को मैयर कर लेता है इसीलिए इसको आ, मतलब लाइक हमारे पास जो अभी आ रहा था जो मीटर रूल था जो ये इस तरह का मीटर रूल हम लोगों ने ये रखा हुआ है ये मिनिमम लेंथ कौन सी मैयर कर सकते हैं अगर मिली में बात की जाए तो मिली का क्या है कि हमारे पास यहां से पहले कैलकुलेट करते हैं मिनिमम का यहां पता चलता है ये 1 मिलीमीटर मिनिमम मैयर कर सकते हैं मतलब अगर 1 मिलीमीटर से छोटी चीज होगी तो ये मैयर नहीं कर सके ठीक है इसमें कैपेसिटी नहीं है ना इतना वो है इसका ज्यादा से ज्यादा मतलब जो मैक्सिमम सॉरी जो लोएस्ट रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर ये मैयर कर सकते नॉट लेस देन दैट ओके अब जो माइक्रोमीटर है वो आपका 0.01 मिलीमीटर mm भी मैयर कर सकता है वो हमारा 1 मिलीमीटर मैयर करता था ये 0.01 मिलीमीटर mm भी मैयर कर देता ठीक है तो ये इतनी पतली चीज भी मैयर करती है अब इसमें मेयरमेंट होता क्या पहले तो थोड़ा सा जरा इसका देख लें इसको हम टिम्बल कहते हैं ये स्लीव है हमें स्केल से इसमें वो कोई इसमें ये नहीं आता कि जो भी चीज मैयर करनी होती है वो आपने इसके दरमियान रखनी होती है इसके जॉज होते हैं इसको मैं यहाँ से रोटेट करूंगा तो ये जॉज बंद होना शुरू हो जाएंगे या खुलना शुरू हो जाएंगे बस आपको ये समझ आनी चाहिए ये मेन स्केल है आपके पास और ये आपके पास सर्कुलर स्केल ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंस रखते हैं इनका आगे हम देखेंगे जरा मैग्नीफाइड इमेज है ताकि इजिली आपको समझ आ जाए ये थोड़े तीन पॉइंट से जहन में रखिएगा कि मैयर अप टू जीरो पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर ये अक्सर पूछ लेता है कि लीस्ट काउंट क्या है इसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं कि कब कम से कम कितनी लेंथ मैयर कर सकता है माइक्रोम That is 0.01 millimeter, and it can be used to measure the diameter of the wire. जो बहुत ही पतली बायर है उसका diameter भी हम लोग निकाल सकते हैं। Like अगर मैं wire को इस तरह सामने से देख रहा हूँ, तो इस तरह का shape shape उसका होगा। वो आप micrometer में रखें, वो आपको उसका diameter भी बता देगी कि कितना diameter है। छोटी सी छोटी छोटी चीज़ 
ऑल्सो इट कैन बी इंस्ट्रूमेंट अगर थिकनेस ऑफ द पेपर आप कुछ सोचें आप कितना ये छोटी छोटी चीजों को भी मैगे कर सकते इट कैन बी यूज टू मेयर द थिकनेस ऑफ ओके अब मेयर कैसे करते हैं ये जरा ध्यान रखिएगा सबसे पहले मेन स्केल को रीड करना सीखेंगे आप देखें इसमें जो ऊपर चीजें ना ये जो ऊपर वाले डॉट्स बने हुए हैं ये मिलीमीटर से लाइक दिस इज वन मिलीमीटर दिस इज टू थ्री फोर एंड फाइव ओके सो दिस इज मिलीमीटर जो नीचे वाले डॉट्स बने हुए वो पॉइंट है मतलब ये जीरो है ना इसके बाद जीरो पॉइंट फाइव मिलीमीटर ये कितना होगा वन पॉइंट फाइव ये टू पॉइंट फाइव ये थ्री पॉइंट फाइव मतलब पॉइंट फाइव उससे आगे चलता जाए ओके अब देखें आपके पास मेजरमेंट होती कहाँ पे मैंने पूरे का पूरा स्क्रू गेज यहाँ पे चीज रखी थी कि यहाँ पे आके वो रोक गया सबसे पहले मेन स्केल स्केल का मैंने लास्ट पॉइंट देखना है कौन सा लास्ट पॉइंट मेरे पास कौन सा आ रहा है ये वाला नजर आ रहा है ये वाला दिस इज द लास्ट पॉइंट अब इसे मैंने रीड करना है कैसे करूंगा This is the last point. इसको रीड कैसे करना है यहां तक मैं पहुंचा तो सेवन आ रहा है देखें ये एरो लगी हुई है सेवन मिलीमीटर फाइव के बाद ये सिक्स था दिस इज सेवन और इट अब सेवन के पास बात फर्दर भी आगे जा रहा है ये पॉइंट मुझे नजर आ रहा है ना दैट इज पॉइंट फाइव सो क्या बनेगा सेवन पॉइंट फाइव ये मेन स्केल की रीडिंग आ गई ठीक है जी सो दिस इज नंबर वन रीडिंग विच इज सेवन पॉइंट फाइव मेन स्केल रीडिंग अब आगे आते हैं सर्कुलर स्केल सर्कुलर स्केल का मैंने देखना है कि ये वाली लाइन है ना ये वाली जो लाइन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन सर्कुलर स्केल में कहा कंसाइड कर रही है कहा कर रही है दिस इज ट्वेंटी फाइव और ये ट्वेंटी है उसका मतलब है ट्वेंटी फाइव से कम है सो दिस विल बिकम ट्वेंटी फोर ओके दिस विल बिकम ट्वेंटी फोर दोबारा मैं बता रहा हूं जो सर्कुलर स्केल है वो हमने मैयर करना है जो लाइन इसके साथ मैच करे अब ये यहाँ पे ट्वेंटी है ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एंड दिस इज ट्वेंटी फोर तो ये मेरे पास ट्वेंटी फोर आ गई मैचिंग वाली लाइन मेरे पास आ गई अब जो भी यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी इसको हमेशा आपने हंड्रेड से डिवाइड कर देना है हमेशा यू नीड टू डिड विद हंड्रेड सो दिस जीरो पॉइंट टू फोर मिली मीटर्स अब मेन स्केल लाख पास था सेवन पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट फाइव में जीरो पॉइंट टू फोर आप एड कर दें तो यू विल गेट सेवन पॉइंट सेवन फोर ये आपके पास ठीक है जी इस काइंड ऑफ लाइक थोड़ा सा जरा स्नेगो डिफरेंट है मैं दोबारा बताता हूँ मेन स्केल में आपने सबसे पहले यहाँ जो लो सबसे आपके पास पॉइंट लगा हुआ होगा इसको आपने देखना है सबसे ज्यादा जो करीब तरीन पॉइंट है इसके बाद इसके बाद तो कोई पॉइंट मुझे नजर नहीं आ रहा मेन स्केल का नहीं आ रहा ये वाला आपने रीड करना पड़ेगा यहाँ तक आप सेवन तक पहुंच गए और ये पॉइंट फाइव था तो सेवन पॉइंट फाइव इज द मेन स्केल नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू चेक द लाइन लाइन सर्कुलर स्केल को कहाँ पे टच कर रही है दैट इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर हो या थर्टी सिक्स हो या सेवेंटी सिक्स हो वट एवर द वैल्यू इज ट्वेंटी फोर को आपने डिवाइड कर देना है हंड्रेड से हर वैल्यू को यहाँ डिवाइड कर देना है तो यू विल गेट जीरो पॉइंट टू फोर जो भी वैल्यू आएगी वो आपने मेन स्केल में एड कर देना and you will get the reading jo bhi micro ki bhi theek hai ji kisi ko koi issue koi problem okay ha ab ye errors aa jate hain sir micrometer ko main full band karu agar to zero ye dekhiye yahan ye without error micrometer hai agar main full micrometer ko close kar dun there is nothing inside तो जो जीरो ये वाला है सर्कुलर स्केल का वो यहां पे भी होना चाहिए लाइन मीट करनी चाहिए इसका मतलब है यहां पे कोई जीरो एरर नहीं है बिल्कुल एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है हमारा लेकिन अक्सर ये होता है कि हम फेंक रहे होते हैं इधर बच्चे लेबोरेटरी में कोई यूज कर रहे थे उससे गिर गया गिर जाता है तो वो फिर उसकी अलाइनमेंट आउट हो जाती है अब जब मैंने ये वाला माइक्रोमीटर पूरा बंद किया तो ये जो जीरो है ये जीरो के साथ तो कंसाइड नहीं कर रहा ये तो शो कर रहे टू यूनिट अब ठीक है तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव जीरो एर है पॉजिटिव जीरो एर का मतलब क्या है कि कितना पॉजिटिव एर है अभी देख लेते हैं कितनी लाइन पे आ रहा है जी 
टू पे वन एंड टू तो टू को अगर डिवाइडेड बाय हंड्रेड करूं तो क्या बनेगा टू डिवाइडेड बाय हंड्रेड विच इज जीरो पॉइंट जीरो अब जो भी मेयरमेंट में इस माइक्रोमीटर से लूंगा आखिर में मैंने जीरो पॉइंट जीरो टू को माइनस करना है क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग मुझे ज्यादा शो कर रहा था जब मैं माइनस करूंगा तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी ठीक है सो वेन एवर यूर है पॉजिटिव जीरो एर इंस्ट्रूमेंट यू नीड टू सब्रैक्ट द जीरो एर आखिर में जो रीडिंग आएगी उसमें से आपने जीरो एर को सब्रैक्ट कर ये बात याद रखिए ओके okay, जी अब नेगेटिव जीरो एर है देखिए जीरो ऊपर है वैल्यू नीचे जा रही है जीरो तो ऊपर चला गया तो नीचे कितनी वैल्यू है वन टू थ्री एंड फोर सो ये नेगेटिव जीरो एर मतलब जीरो पॉइंट जीरो फोर का नेगेटिव एर है इसमें क्या करना पड़ेगा हमें अब जो वैल्यू मेरे पास आएगी आखिर में उसमें क्या करूंगा एड कर दूंगा जीरो पॉइंट जीरो फोर So, जब भी मेरे पास नेगेटिव जीरो एरर आएगा तो मैंने आखिर में वैल्यू ऐड कर देनी है जीरो एरर की जब भी मेरे पास पॉजिटिव जीरो एरर आएगा तो मैंने आखिर में वैल्यू क्या कर देनी है सब कर ठीक है जी एनी इशू एनी प्रॉब्लम एनी कंफ्यूजन सर या आखिर की कौन सी वैल्यू आखिर कौन सी आखिर में जो वैल्यू आएगी आखिर में कौन सी वैल्यू मतलब ये अब इंस्ट्रूमेंट ना ये जो बंद की अभी मैंने तो आ, फुल क्लोज किया हुआ मतलब मैं यहाँ से समझाता हूँ ये जो ये गैप है ना बीच में ये गैप नहीं रहेगा जब ये फुल बंद होगा तो तब मेरे पास ये वाला जीरो एरर आ जाएगा मतलब जीरो को जीरो के साथ कंसाइड करना चाहिए अगर ये बंद होगा ये कंसाइड नहीं कर रहा ठीक है नेगेटिव जीरो एर है फॉर एग्जाम्पल आखिर की वैल्यू ये है कि फिर मैंने इंस्ट्रूमेंट को खोला और उसके बीच में एक चीज रखी फॉर एग्जांपल बॉल रखी इंस्ट्रूमेंट अब खोल दिया मैंने उसके बीच में बॉल रखी और मैं मेयरमेंट कर रहा हूं ठीक है अब मैंने मेयरमेंट की फॉर एग्जांपल यही वाली मेयरमेंट आ गई सेवन पॉइंट सेवन फोर मेयरमेंट की मैंने सारी बॉल की लेंथ तो सेवन पॉइंट सेवन फोर आ गई मिलीमीटर बट वॉट इज अ प्रॉब्लम हेयर मेरा तो इंस्ट्रूमेंट जीरो एरर वाला था आखिर में जो वैल्यू ये 7.74 आई है लेकिन मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या था एरर वाला था अब फॉर एग्जांपल मेरा इंस्ट्रूमेंट ये वाला एरर वाला था तो मैं आखिर में ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई मिलीमीटर की इसमें मैं क्या करूंगा प्लस कर दूंगा जीरो पॉइंट जीरो मेरे पास ए ये मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू बन जो सेवन पॉइंट सेवन फोर थी ये नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू क्योंकि जीरो एरर था ना इंस्ट्रूमेंट ठीक ही नहीं था तो आखिर की वैल्यू में ये कह रहा हूं कि आपने सारा कुछ मेयर किया आपके पास लास्ट वैल्यू आई सेवन पॉइंट सेवन फोर अब आपने जीरो एरर को भी बीच में एलिमिनेट कर ठीक है ठीक है अगर पॉजिटिव होगा यही मुझे बताए जा रही है अब आप मुझसे क्वेश्चन है सेवन पॉइंट सेवन फोर मिलीमीटर आपके पास आ गया और इंस्ट्रूमेंट ये वाला था अब क्या करूंगा मैं एक्ट वैल्यू के लिए तो हम 0.02 माइनस कर देंगे माइनस कर देंगे वेरी गुड 0.02 तो ये बनेगा 7.72 दिस वुड बी द फाइनल आंसर ठीक है एनी केस अच्छा अब ये जरा आप रीड करें अच्छे तरीके से और मैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 0625 सभा तुम्हें समझ आ रही है कुछ जी सर ये क्वेश्चन में सबसे पहले तुमसे पूछने आंसर ठीक है ये थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कि सर किस तरह मैंने सोचा किस तरह किया और किस तरह आंसर आया बाकी भी जल्दी जल्दी जरा सॉल्व करें इसे देखें फिर क्या आंसर आ रहा है इसका मुझे बताएं जिस जिसका आंसर आ रहा है मुझे बताए हो गया क्या आंसर आया 
ये नीचे आंसर लिखे मैंने हाँ हाँ जीरो पॉइंट फाइव फोर फाइव फोर डी डी ओके ओके कैसे निकाले सर ये जो रीडिंग थी जीरो पॉइंट फाइव सिक्स उससे हमने जीरो पॉइंट जीरो टू माइनस किया है क्योंकि ये पॉजिटिव जीरो एरर था वेरी गुड एक्सेलेंट एक्सेलेंट जीरो पॉइंट फाइव सिक्स की रीडिंग आई हुई थी और उसने कहा कि ऑलरेडी वो रीड क्या कर रहे हैं जीरो पॉइंट जीरो टू तो पॉजिटिव जीरो एरर है जब पॉजिटिव जीरो एरर होगा ये देखें पीछे तो हमें क्या करना पड़ेगा जीरो एरर को माइनस कर देना तो माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू दैट विल बी जीरो पॉइंट फाइव फोर ठीक है जी सो बी इज द आंसर अरफा रिदा समझ आई भी है बात जी Now, for which one of the following measurement would the micrometer still gauge be most suitable? G. Which one is more suitable? C. C. D. Can't be. 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 ये तो बहुत ही माइन्यूट चीज है बहुत माइन्यूट चीज है डायमीटर ऑफ एन एटम इसके लिए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए तब भी बहुत मुश्किल है मेरे पे ओके इट्स अ सी डायमीटर ऑफ अ वायर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं लेंथ ऑफ द पेज के लिए रूलर्स चाहिए होंगे लेंथ ऑफ द पेंसिल के लिए भी रूलर्स चाहिए होंगे डायमीटर ऑफ द वायर के लिए ये आपके पास चाहिए होगा माइक्रोमीटर ज्यादा सुपर Okay, now which one shows the best choice of measuring instrument to obtain accurate values for the distance shown? Okay, diameter of the wire है हमारे पास height of a bench and length of the laboratory. इन में से आपने बताना है कि सबसे suitable क्या होना चाहिए? Diameter of the wire height of the bench and length of the laboratory. इधर ये आप सबसे पहले इधर आंसर देंगे. तो इधर को दे देने दें इधर क्या आंसर दे रही हैं? डेल्टा डेल्टा चेक करते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हाइट ऑफ अ बेंच के लिए मीटर रूल यूज कर रहे हैं बेरिंग डे जी बाकी क्या आंसर आ रहे हैं सब डी जी अरफा डी है सर बिल्कुल बाकियों पे वो सही तरह लाई नहीं करे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यहाँ पे आ रही है आ रहा है तो बोला सब चल रहा है इट्स डेल्टा डी ओके व्हिच क्वांटिटी कैन बी मेड डायरेक्टली यूजिंग द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज ये अब आप लोगों को करने में आसान खास मुश्किल ओके मेजरमेंट ऑफ टाइम इसको भी जरा जल्दी से देख लेते हैं हमारे पास तीन चार मिनट रह गए बस स्टॉप वॉचेस होती है हमारे पास और पेंडुलम क्लॉक है जिससे हम टाइम पीरियड मेजर कर लेते हैं एनालॉग क्लॉक स्टॉप वॉच ये वाली होती है ये बहुत कम यूज होती है लेकिन ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज डिफरेंट चीज हमारी लैब में बहुत ज्यादा यूज होती है ये जो हमारे पास बड़ी जो इसमें नीडल है दिस नीडल इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग सेकंड्स तो 30 सेकंड होंगे पूरे अगर ये एक रेवोल्यूशन करेगी तो 30 सेकंड फिर देन फर्दर आगे जाएगी 31 फिर 32 ये आएगा 33 34 35 एंड सो ऑन So, अगर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कवर करती है बिग नीडल सो इट इज वन सेकेंड ओके और ये जो आपके पास चीज है ये मिनट्स को रिप्रेजेंट कर ठीक है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मैक्सिमम हम लोग ये यूज करते हैं दिस इज डिजिटल स्टॉप वॉच इसमें कोई मुझे बताएगा कि ये क्या चीज है एनी वन ये इलेवन मिनट्स हैं दीज आर मिनट्स व्हाट अबाउट दिस वन दीज आर आवर्स दीज आर आवर्स सेकंड 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 अगर आवर्स होते ना तो वो इधर लिखे जाते मतलब मिनट्स के बाद 
वट अबाउट दिस नंबर ये क्यों आया मिली सेकेंड मिली सेकेंड हंड्रेड सोफा सेकेंड मतलब एक सेकेंड का हंड्रेड क्वेश्चन करते हैं A a a stopwatch is used to time a runner in a race. The diagram the 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 diagram at at start and and the end of of How long did the runner take to run the race? G by. For that. C or D part of any not recommended. क्यों नॉट अकमेंड हो गया ए और डी में से आंसर होगा और इसके नीचे तो वन था जीरो था कुछ था ही तो ये आ जाएगा वन मीन वन मिनट एंड टेन सेकेंड मिनट एंड टेन सेकेंड में जब मैंने इधर आके ढूंढने की कोशिश की तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं इसलिए मैं इनको क्या करूंगा सेकेंड्स में चेंज करूंगा आई नो दैट इन वन मिनट यू आर हैविंग सिक्सटी सेकेंड्स सिक्सटी सेकेंड्स ये बन गए और टेन सेकेंड ये थे मेरे पास तो प्लस कर देंगे टेन दैट इज सेवन सो ए इज द राइट ऑप्शन 